நிறைய ஏஜென்சி எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிறப்ப பெருசாக அதுக்கு அவர் வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க ஏஜென்சி எல்லாம் அவர் கொடுத்துருப்பாங்க அது வெளியிட்டுருக்காரு தமிழக மக்கள் முன்னாடி அது ஒரு கேள்வியாக வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் அவர் கேட்ட அந்த கேள்வி தமிழக மக்கள் முழுக்க எல்லாத்துக்கும் போய் ரீச் ஆச்சா அப்படிங்கிறது தான் இதில் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் நியூஸ் ஜேல இதை பத்தி பேசவே இல்லையே நியூஸ் ஜேல லைவே எடுக்கலையே நியூஸ் ஜே ஒரு கட்சி சார்பான செய்யுதுங்க இதுல என்ன போய் ஒளிவு குறைவு சரி சார் திமுகவோட ஊழல் பட்டியல் சார் நியூஸ் ஜேல போட்டுக்கணும் தெரியாம எதிரி யார் நண்பன் யார் நம்மளை தோல்ல தூக்கி சுமக்கும் உற்ற தோழன் யாருன்னு தெரியாம அவரு பாட்டுக்கு ட்ரிகர் வச்சு போற பக்கம்லாம் அவர் காமிச்சு போறாரு அண்ணாமலை கிட்ட உங்க ஐபிசி நேயர்கள் மூலமா நான் ஒரு நேரடியா கேட்கிறேன் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு அரசியல் தெம்பு திராணி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அதிமுக எதிரான ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுங்க அண்ணாமலை என்பவர் யாருன்னா ஒரிஜினல் பால்கார் அண்ணாமலைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட தலைவர் உங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய வாச்சு தேவையா அதே மாதிரி மூன்று லட்ச ரூபாய் ஒரு சொகுசு பங்களாவில் நீங்க இருந்துதான் வந்து பிஜேபி வாழ வைக்க நீங்க திமுக எத்தனை ரூபாய் வாட்சி கட்டினா உங்களுக்கு நீங்க யோகியமான நான் கேட்கறப்ப கர்நாடகாவில் ஒத்த ரூபாய் கூட தேர்தல் கமிஷன் எவ்வளோ ஒரு சட்டம் பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சமா எவ்வளோ ஒரு இது போட்டுருக்கு அதை தாண்டி ஒரு பைசா அங்கே யாராவது ஒரு வேட்பாளர் பாஜக வேட்பாளர் செலவழிச்சாவோ வாக்காளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பணம் கொடுத்தாவோ அண்ணா இந்த இது எனக்கு ஆகாதுங்கன்னா நான் இந்த பொறுப்புக்கு நான் வரமாட்டேங்கன்னா நான் கட்சியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணு பண்ணிடுவாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி தொடக்கூடிய உயரத்தை நீங்கள் தொடணும்னா குறைஞ்சது அந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் நீங்கள் அரசியல் பாலப்பாடம் படிக்கணும் முதல் ஒன் படத்தில் வர்ற மாதிரி இந்த சினிமாவில் ரெண்டரை மணி நேரம் ஓடுற சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி ஒரு அரசியல் வாதியாக தன்னை காமிச்சுன்னு நினச்சார்னா பிஜேபி தமிழக பிஜேபிக்கு உள்ள இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு அதுக்கெலாம் அவர் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா முதல்ல இப்போ முதல்ல அண்ணாமலையோடைய அவரோட டபுள்யூஎன் யாருக்கிட்ட விளையாடுறார் டெல்லி தலைமை சொன்ன தகவல் வேற ஆனால் இங்கே வந்து இவர் என்னமோ பெரிய அப்படியே ராஜ தந்திரி மதியூகி இவரால் என்னமோ ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி பன்னீர்செல்வத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்து செயல்படணும்னு நட்டாஜியும் எங்கள் தலைமையும் சொல்லியிருக்காங்க உள்துறை அமைச்சரும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த அரசியல் சித்து விளையாட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி விளையாண்டு பார்த்தார் ஆனால் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா டெல்லி மேலிடமே வந்து டபுள் கேம் விளையாடுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது வழக்கறிஞர் சேலம் மணிகண்டன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சங்கர் சர்மா ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் உலக நேயர்கள் சொல்லுங்க கண்டிப்பா சார் அதே மாதிரி இந்த அண்ணாமலையினுடைய இந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்குது அதில் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அது சொத்து பட்டியல் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதிமுகக்காரர்களே சொல்கிறாங்க நீங்கள் வெளியிடுறது தான் வெளியிடுங்க அதிமுகவனுடைய சொத்து பட்டியலில் கூட நீங்கள் வெளியிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதிமுகவனுடைய அமைச்சர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதிமுகவனுடைய அமைச்சர்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க எடுத்த உடனே சப்ஜெக்ட் கொண்டிங்க நேரடியாக அண்ணாமலை வெளியிட்டது டிஎம்கே ஃபைல்ஸா டிஎம்கே பைல்ஸா அப்படின்னு போக போக தான் தெரியும் அவர் உள்ளபடியே பார்த்தீங்கன்னா சொத்து பட்டியல் தான் வெளியிட்டுருக்கிறாரு பட் சொத்து பட்டியல் தான் வெளியிட்டுருக்காருன்னு சொல்லி அதை அதோடு கடந்து போய் அதை அப்படியே மூடி மறைக்கிற வேலையை நான் பண்ணலை நிச்சயமாக எல்லார் மனதிலையும் ஒரு கேள்வி எழுப்பக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய நிறைய ஆதாரங்களை அவர் திரட்டி வெளியிட்டுருக்கிறார் ஆனால் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை ஏன்னா மத்தியில் ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா நிறையா ஏஜென்சி எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிறப்ப பெருசாக அதுக்கு அவர் வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க ஏஜென்சி எல்லாம் அவர் கொடுத்துருப்பாங்க அது வெளியிட்டுருக்கிறாரு தமிழக மக்கள் முன்னாடி அது ஒரு கேள்வியாக வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் அவர் கேட்ட அந்த கேள்வி தமிழக மக்கள் முழுக்க எல்லாத்துக்கும் போய் ரீச் ஆச்சா அப்படிங்கிறது தான் இதில் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்னோடய நினைவு சரியாக இருந்ததுன்னா புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் வந்து திமுகவிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்ட போது முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு ஊழல் பட்டியலில் வெளியிட்டார் அப்போ வந்து கே கே ஷா தான் வந்து கவர்னராக இருந்தாருங்கிறது என்னோடய நினைவு அப்போ முத நாள் வந்து கவர்னர்கிட்ட போய் ஊழல் பட்டியல் எல்லாம் கலைஞர் கருணாநிதி மேலே வந்து புரட்சித் தலைவர்கள் கொடுக்குறாங்க அடுத்த நாள் சட்டசபையில் அதை வச்சுட்டு நக்கல் அடிக்கிறார் கலைஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நண்பர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கொடுத்த ஊழல் பட்டியலை பார்த்தேன் படித்தேன் ரசித்தேன் சிரித்தேன் அப்படின்னாரு அது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா பட்டி தொட்டி முழுக்க அன்னைக்கு புரட்சித் தலைவர்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து எதிரொலிச்சுது
அன்னைக்கு இருந்த தினத்தந்தி தினமலர் இதெல்லாம் வந்து எந்த சார்பும் இல்லாத இந்த செய்தியை கொண்டு போனாங்க ரெண்டாவது இதே மாதிரி ஊழல் பட்டியல் வெளியிட்டதுல இவர் தான் முதல்னு சொல்ல முடியாது புரட்சி தலைவர் முதல்ல அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தாறுல அம்மாவருடைய ஆட்சியை பற்றி கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்தது ஏற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சில தவறுகளும் நடந்தது அதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறப்ப தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு அப்புறம் திமுக அரசாங்கம் அமைஞ்சப்ப நாலு ஒரு ஊழல் பட்டியல் வெளியிடுவார் திரு சுப்பிரமணியன் சாமி அம்மா அவர்கள் சிறை செல்ல காரணமாக இருந்ததே சுப்பிரமணியன் சாமி அவர்கள் போட்ட வழக்கு தான் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சன் டிவி கூட முழுவதும் அதை லைவ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பட்டி தொட்டி எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து அம்மா பேரில் அம்மா அம்மா செஞ்சு அவங்க காரணமானாங்களா இல்லை கூட இருந்த வேலைக்காரமானாலும் அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் ஆச்சு அது வேறு சப்ஜெக்ட் ஆனால் எல்லா மக்கள்கிட்டையும் அது பேசு பொருளாச்சு இந்த அம்மா இப்படிலாம் பண்ணிடுச்சு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு ஆனால் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வெளியிட்ட இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன அளவில் சோசியல் மீடியாவில் தான் இதாக இருக்குது நான் உங்களை ஒன்றே ஒன்று திருப்பி கேட்குறேன் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் சாதாரண ஒரு காரும் ரோட்டில் போகிற ரெண்டு பேரும் இடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா பிரேக்கிங் நியூஸ் போடுறாங்க எல்லா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவிலையும் அண்ணாமலை இதை எதாவது லைவ் பண்ணாங்களா இந்த இதுலேயாவது எதில் பண்ணாங்க சொல்லுங்கள் எல்லா தொலைக்காட்சியிலையும் பண்ணியிருக்காங்க எதில் Can you name out please? Sir, புதிய தலைமுறை நியூஸ் எயிட் எல்லா சேனல்லையும் போட்டாங்க அண்ணாமலையோட ரஃபேல் வாட்சை பற்றி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் விஷயத்தையே விட்டுட்டாங்க இல்லை அதில் இன்னும் கூடுதல் தகவல் என்னென்ன அப்படின்னா அவங்க அடுத்த நியூஸ் போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அந்த யூடியூப் பக்கங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் இருந்தது டிஜிட்டலில் பார்க்குறாங்க மக்கள் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் அதிகமான பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் பார்ப்பாங்களா டிஜிட்டல் மீடியாவில் பார்ப்பாங்களா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் எஸ் பாரதியே முடிச்சிடுறேன் முடிச்சிடுறாரு நான் முடிச்சிடுறேன் சாலமன் பாப்பையா விட நான் இந்த இதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுதான் அதான் கேளி கேளிக்கையாகவும் ஒரு டைம் இது அதான் ஒன்று சொல்லுவாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனைவிக்கு வந்து உதவி பண்ணுறதுக்கு சபாடி நேட்டா மனைவி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கிரைண்டர் வாங்கி கொடுக்கலாம் மிக்சி வாங்கி கொடுக்கலாம் மனைவின்னு ஒன்று இல்லாமல் வெறும் கிரைண்டர் மிக்சி நீங்கள் வாங்கி கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி இன்றைக்குமே கடை கோடியில் இருக்கிறவனுக்கு வரைக்கும் போய் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறதுங்கிறது மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிற புதிய தலைமுறை தந்தி டிவி ஆகட்டும் நியூஸ் செவன் ஆகட்டும் நியூஸ் எயிட்டீன் ஆகட்டும் சன் டிவி ஆகட்டும் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் போய் ரீச் ஆகிறது அதாவது டிவியில் பேப்பரில் ஒரு நியூஸ் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் நியூஸ் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் உட்காந்து பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் வியூஸ் ரஃபேல் வாட்சு வரைக்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மீது எல்லாம் அவங்களோட சோசியல் மீடியாவில் பண்ணாங்கன்னாவே அதுவே ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு போகலாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் சொல்ல இன்னொரு பாயிண்ட் நான் இதை நீங்க இது பதில் சொல்லணும் நியூஸ் ஜேல இதை பத்தி பேசவே இல்லையே நியூஸ் ஜேல லைவ் எடுக்கலையே நியூஸ் ஜே ஒரு கட்சி சார்பான செய்ய இதுங்க இதுல என்ன போய் ஒளிவு பெறைவு சரி சார் திமுகவோட ஊழல் பட்டியல் சார் நியூஸ் ஜேல போட்டுருக்கணும் சரி அண்ணாமலை சொல்றதெல்லாம் காப்பி ரைட் பண்ணி அவரு பேர் வச்சா வளரக்கூடிய நில நிலையில அதிமுகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு என்ன பேசுறீங்க அதாவது அண்ணாமலை வந்து அதிமுகவிற்கு தமிழக அரசியல்ல முதன்மையான எதிரி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா திமுக பாஜகவும் இன்னைக்கு அவங்க எதிரின்னு சொல்றாங்க அண்ணாமலை ஒரு விதமான ஆயுதத்தை தயாரிப்பு பண்ணி அவரு இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியா இருக்கிறதுனால அவரு ஒரு மிசைல வச்சு அவங்கள டார்கெட் பண்றாரு அதே ஆயுதத்தை அதிமுக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதிமுக அன்றாட பிரச்சனைகளை சட்டசபையில் எழுப்புது மின்கட்டண உயர்வு பஸ் கட்டண உயர்வு பால் விலை உயர்வு மக்களை பாதிக்கிறது ஐநூத்தி அஞ்சு யாருமே நம்ப முடியாத வானத்தை வளைச்சு வானவில்லு கட்டுவேன்லாம் சொல்லி தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்களா என்ன செஞ்சீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிற நியூஸ் ஜேவில் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்துக்கு இடையும் இரநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வாக்குறுதி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வாக்குறுதி நியூஸ் ஜேவில் போட்டுட்ருக்காங்க அதனால் அண்ணாமலை வந்து இஸ் நாட் ட்யூட்டர் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுறேன் எண்பத்தொம்பதில் அதிமுக பிளவு பட்டிருந்தப்ப ஜானகி அணி அம்மா அணின்னு இருந்தப்ப சுயேட்சை சிட்டி சேவல் சின்னத்தில் நின்று திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதன் முதல்ல சட்டமன்றத்துக்கு எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது அண்ணா இவர் அண்ணாமலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு வயசு டவுசர் போட்ட பையன் ஸோ இவர் வந்து எடப்பாடி தகப்பன் சாமி பழனிசாமிம்பாங்க தகப்பன் சாமினா உங்களுக்கு மீனிங் தெரியுமா சர்மா இல்லை அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்டேன் அதாவது ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை பற்றி எல்லா சாமிக்கும் தலைமையான சாமி சிவபெருமானுக்கே சந்தேகம் வந்துச்சான் அப்போ அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து வச்சது யாருன்னா முருகன் தான் போய் அவர் காதில் போய் அந்த மந்திரத்தோட பிரணவ மந்திரத்தோட இதை சொல்லி தீர்த்து வச்சதுனால தான் தகப்பன் சாமி அப்படின்னு பேர் வந்தது முருகனுக்கு அந்த மாதிரி தகப்பன் சாமி பழனிசாமி ஐம்பது வருஷம் அரசியல் அனுபவம்
தேவையில்லாத இவங்களோட ஒரு மோதல் போக்கு வேண்டான்னு அவங்கள தவிர்க்கிறதே சந்திச்சிருவாங்க ஆனால் மீடியா கிட்ட பகச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது அம்மாவும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆயத்தை கையில் எடுத்ததில்ல ஓரிரு விதிவிலக்குகளை தவிர கலைஞருமே பகச்சிக்க மாட்டார் ஆனால் மீடியாக்காரங்க வந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அண்ணா விடுங்க நான் இரநூறுவா போட்டு கொடுத்துடலாம் அண்ணா ஐநூறுவா போட்டு அண்ணா ஆயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு கொடுத்துடலாம் அண்ணா நீங்கள் யூடியூபர் தானா இப்போ நீங்கள் யூடியூப் இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அது மெயின் அதை நான் மறுக்கவே மாட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது பட்டி தொட்டிலாம் போய் இன்றைக்கி சேர்க்கக்கூடிய ஒரு யூடியூப் சேனலில் போய் அண்ணா நீங்கள் யூடியூபர் தானே அப்படின்னு மீடியாவோட ஒரு நல்ல அணுகுமுறை இல்லை ஏன்னா அவருக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை நான் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து அண்ணாமலை புகழ்றீங்களா இல்லை கிண்டல் பண்ணுறீங்களா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு ஆனால் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஊழல் பட்டியல் வந்து ரொம்ப ஆதாரபூர்வமாக வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறீங்க நீங்கள் எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கேன் எதிரி யார் அப்படின்னு எதிரிக்கு எதிராக நீங்கள் எடுத்த ஆயுதத்தை நான் பாராட்டுறேன் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை அண்ணாமலைக்கு மாதிரி தமிழக பாஜகவில் களத்தை சுத்தம் பண்ணி நீ போய் விளையாடு அப்படின்னு கையில் ஒரு ஏகே பாட்டி செவனை கொடுத்து மத்திய பிஜேபி இது வரைக்கும் யாரையும் அனுப்பல அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நிதானம் தெரியாமல் எதிரி யார் நண்பன் யார் நம்மளை தோளில் தூக்கி சுமக்கும் உற்ற தோழன் யார்னு தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு ட்ரிகரை வச்சுட்டு போகிற பக்கம்லாம் அவர் காமிச்சிட்டு போகிறாரு அவர் ஒன்று சொன்னார்ல ஆண்டவங்க அத்தனை பேர் மேலேயும் சொல்ல போகிறேன்னா அதுக்கு என்ன கணக்கு அறுபத்தி ஏழுலேருந்து இந்த பக்கமாக இல்லை காமராஜர் காலத்துலேருந்து பக்தவச்சலம் காலத்துலேருந்து ராஜாஜி காலத்துலேருந்து ஊழல் பட்டியல் சொல்ல போகிறாரா சரி அந்த பார்த்தையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது காமராஜர்லாம் ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அது வேறு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு தெளிவில்லை நான் அண்ணாமலைக்கிட்ட உங்கள் ஐபிசி நேயர்கள் மூலமாக நான் ஒரு நேரடியாக கேட்குறேன் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு அரசியல் தெம்பு திராணி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அண்ணாதிமுகவுக்கு எதிரான ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுங்க அதாவது நேற்று என்ன பண்ணார் அந்த முந்தா நாள் அதை வெளியிட்டுட்டு அரை மணி நேரம் சுயபுராணமே பாடுறாரு நான் வந்து எனக்கு வந்து டீசல் வந்து கட்சி போடுறதுக்குன்னா எனக்கு இதுக்கு வந்து மூன்றரை லட்ச ரூபா நான் கேட்குறேன் பிஜேபியில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த தலைவர்கள் ஏன்னா அந்த கட்சியில் நானும் பயணம் பண்ணியிருக்கிறேன் இலகணேசன் எப்படி அகில இந்திய முழுக்க வந்து எல் கே அத்வானி அவர்கள் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு பிதாமகனாக இந்தியா முழுக்க இந்த கட்சியை வளர்த்தினாரோ தமிழகத்தில் பிஜேபினா அதை வடநாட்டு ஜிலேபின்னு நினப்பாங்க பட்டி தொட்டிலாம் கொண்டு போய் வளர்த்த ஒரு இலகணேசன் சேலம் வந்து ரயில்வே ஜங்ஷனில் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறங்குவார் அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகிட்ட யார்ட்டையும் காரெலாம் இருக்காது டிவியை சுட்டி இருக்கும் இல்லை பஜாஜி சட்டாக் ஸ்கூட்டர் இருக்கும் அதில் உட்காந்துட்டு போவார் ஹோட்டலெல்லாம் தங்க வைக்கிறதுக்கு காசு இருக்காது யாராவது ஒரு நிர்வாகி வீட்டில் தங்கிட்டு அவங்க வீட்லேயே சாப்பிட்டுட்டு காலையில் என் வீட்டில் போடுறோமோ மத்தியானம் உங்கள் வீட்டில் அவரை சாப்பிட வச்சிரு இப்படி விளந்த கட்சி இவர் உன் உள்ளபடியே சொல்ல போனால் அண்ணாமலை என்பவர் யார்னா ஒரிஜினல் பால்கார் அண்ணாமலைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட தலைவர் இல்ல இப்போ நம்ம தனிநபர் விமர்சனத்தை ஏன் நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேச வேண்டியது வெளியே தனியா நின்று நண்பர்கள் டெய்லி மாசம் மாசம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து உதவுவாங்களா ஆனா ஐபிசியில வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரதிபலன் கருதி வேணும்னா உங்களுக்கு உதவுவாங்க மாசம் வந்து இந்த வச்சுக்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க யாருக்கு எந்த அரசியல்வாதிக்கு பிரதிபலன் கருதாம மாசம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு செலவாகுதான் நான் சொல்கிறேன் இப்பயும் சொல்கிறேன் அதனால் நான் அண்ணாமலை சிறுமைப்படுத்தலை நான் மற்ற அரசியல்வாதி மாதிரி நான் இறங்கி அடிக்க விரும்புகிறேன் இதே மாதிரி மற்ற கட்சியில் மற்ற நபர்களும் மற்ற தலைவர்களும் பண்ணதே இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எதுக்கு சார் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போட்டு வாட்சு பிஜேபி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டி வச்சுருக்கிறேன் நாலு ஆட்டுக்குட்டி வச்சுருக்கிறேன்னாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் வாட்சு தேவையா ஆ அதே மாதிரி மூன்றரை லட்ச ரூபா ஒரு சொகுசு பங்களாவில் நீங்கள் இருந்து தான் வந்து பிஜேபி வாழ வைக்க முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் திமுக கார் மாதிரி பேசுகிறீங்க அவர் எவ் எவ்வளோ வாட்சி கட்டினா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எத்தனை ரூபாய் வாட்சி கட்டினா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் யோகியமான நான் கேட்குறப்ப இந்த மூணு விரல் என்ன பார்த்து கேட்குற மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு இன்னும் மிக சரியான இடத்துல இருந்துகிட்டு அவங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும் திமுகவை நீங்கள் கேள்வி கேட்பது தவறல்ல நான் சொல்கிறது இல்லை அவருடைய அடிப்படையாக நம்மளாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அவர் வந்து கிளீன் பாலிடிக்ஸ் பியூர் பாலிடிக்ஸ் ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட அடிப்படையான விஷயம் அதை பற்றி பேசும்போது அது திமுகவோ அதிமுகவோ ஆட்சி புரிந்த கட்சிகள் யாராக இருந்தாலும் நான் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அடிப்படையே புரியாமல் நம்மளாம் பேசிட்டு இருக்கமா முப்பது வருஷம் நான் அரசியல் இருந்தேன் ஐம்பது வருஷம் அரசியல் இருந்தேன் சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி
பாஜக வந்து எந்த அளவுக்கு யோகியமான கட்சின்னு சொன்னால் காங்கிரஸோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப பாஜக மிகச்சிறந்த கட்சி ஊழல் எல்லா விதத்துலேயும் ஊழல் இல்லாத கட்சின்னு இந்தியாவில் ஒரு கட்சி கூட கிடையாது பாஜக தான் சோ மறைந்த என்னுடைய குருநாதராக நான் போற்றி புகழ்கிற சோ அவர் சொல்லுவார் தேர்தலில் உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கிறவெல்லாம் மொல்ல மாதிரி முடிச்சவிக்கு கொலகாரன் கொல்லகாரன் நிற்கிறான் இதில் குறைந்தபட்ச தீமை உடையவன் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முடிச்சவிக்கு மொல்ல மாதிரி மத்தியில் நான் பாஜகவை ஆதரிக்கிறேன் மாநிலத்தில் அதிமுக ஆதரிக்கிறேன் சொல்லுவார் இதுதான் உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள இல்லை சார் சொல்ல போனா அண்ணாமலை முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசியலை நம்ம எல்லாம் ஆதரிக்கணும் இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என்ன சொன்னார் உண்மையான நேர்மையான வெளிப்படையான அரசியல் பண்ணணும்னு சொன்னார் அப்ப எல்லாரும் வந்து அவர் என்ன பண்ண போறார் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை கொடுக்கறாரா என்னங்கிறத வந்து மக்கள் வந்து பதில் கொடுப்பாங்க அண்ணாமலை அதே கடைபிடிக்க பாஜக ஒரு அகில இந்திய கட்சி அந்த கட்சி வந்து இன்னைக்கு தேர்தலில் சந்திக்க போகுது கர்நாடகாவில் கர்நாடகாவில் ஒத்த ரூபாய் கூட தேர்தல் கமிஷன் எவ்வளோ ஒரு சட்டம் பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சமா எவ்வளோ ஒரு இது போட்டிருக்கு அதை தாண்டி ஒரு பைசா அங்கே யாராவது ஒரு வேட்பாளர் பாஜக வேட்பாளர் செலவழிச்சாவோ வாக்காளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பணம் கொடுத்தாவோ அண்ணா இந்த இது எனக்கு ஆவாதுங்கன்னா நான் இந்த பொறுப்புக்கு நான் வரமாட்டேங்கன்னா நான் கட்சியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணுறேன்னு பண்ணிவிட்டு வரேன் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு மாநில தலைவராக இருக்கார் ஏங்க அது அது பிராந்திய கட்சி இல்லைங்க பாஜகங்கிறது தேசிய கட்சி தேசிய கட்சியினால் மா தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட மேனேஜர் அந்த மேனேஜருங்கிறத மறந்துட்டு அவர் ஏதோ அவர் தான் இந்த தோற்றி வச்ச பிதாமகர் மாதிரி பேசிட்டுருக்காரு நான் அதுக்கே போகலை நான் சொல்கிறது யதார்த்த அரசியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரு அண்ணாமலை அவர்களே ஒரு அரசியல் கட்சி அப்படின்னா அது நடத்துறதுக்கு சில அடிப்படையான விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒப்பாரி வச்சுக்கீங்களா எனக்கு எட்டு லட்ச ரூபா மாதம் ஆகுது அப்படின்னு அதை நான் டீட்டெயிலாக போக விரும்பல நாகரிகம் கருதி ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஆட்களும் அரசியலில் வளரணும் அரசியலை நல்லா கற்றுக்கணும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு அவர் ஒரு திறமையான நேர்மையான ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வழிய எல்போடு அரசியல்வாதி எடப்பாடி பழனிசாமி தொடக்கூடிய உயரத்தை நீங்கள் தொடணுன்னா குறைஞ்சது அந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் நீங்கள் அரசியல் பாலப்பாடம் படிக்கணும் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா அதான் சொல்கிறேன் எதுலேயுமே ஒரு முதல்ல ஒன்றுங்க அவர் அடிப்படையில் பிஜேபியில் கீழேருந்து வந்திருந்தாருன்னா அவருக்கு அந்த கட்சியோட கட்டமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கட்சியை நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது தெரியும் அதை விட்டுட்டு சினிமாவில் முதல்வன் படத்தில் வர்ற மாதிரி இந்த சினிமாவில் ரெண்டரை மணி நேரம் ஓடுற சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி ஒரு அரசியல்வாதியாக தன்னை காமிச்சுக்கணும் நினச்சார்னா பிஜேபி தமிழக பிஜேபிக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதுக்கெலாம் அவர் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா முதல்ல நான் அதுக்கு மேலே அதை நிறுத்திக்கிறேன் ஓகே சார் இப்போ இதை கடந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக தலைவர்கள் அதாவது சி வி சண்முகமோ அல்லது ஜெயக்குமார் அவர்களோ வந்து அண்ணாமலை விமர்சித்ததை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கிட்ட செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க அண்ணாமலையுடைய கேள்வியெல்லாம் எங்கிட்ட வந்து அண்ணாமலை சம்மந்தமான கேள்விகள்லாம் எங்கிட்ட கேட்காதீங்க அவர் வந்து ஒரு தன்னை விளம்பரப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கடந்து போகிறார் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்போது அதிமுக பாஜக கூட்டணி ஒரு ஒன்றை கோடி ஒன்றை கோடி இயக்கத்தினுடைய ஒரு பொதுச் செயலாளர் தற்போதைய தமிழகத்தினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் நேற்றைய முன்னாள் முதலமைச்சர் நாளைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மிக கண்ணியத்தோடு அதோடு நிறுத்தி அதை கடந்து போயிட்டார் ஏன்னா அவருடைய உயரத்துக்கு அவர் அவ்வளோதான் பேச முடியும் ஆனால் சில உள்ளார்ந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறனால எதனால அண்ணாமலையை பற்றி அவர் இப்படி சொன்னார் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இவர் அண்ணாமலை திடீர்னு ஃப்ளைட் ஏறி டெல்லி போகிறார் அப்போ போய் நட்டாஜியும் இவரையும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவையும் ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்க்குறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்ணாமலை நாளைக்கு போயிட்டு நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுருங்க பன்னீர்செல்வம் வேட்பாளர் வாபஸ் வாங்க சொல்லுங்கள் அவருக்கு போய் முழு ஆதரவு சி டி தேவியை கூட்டிகிட்டு போய் தெரிவிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறார் அவர் அண்ணாமலை கிளம்புற உடனே நட்டாவோட ஆஃபீஸ்லேருந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொலைபேசியில் அழைச்சி நாளைக்கு காலையில் அண்ணாமலை அவர்கள் வராங்க வந்து எங்கள் மாநிலத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி அண்ணாமலை ஃபோன் பண்ணி கேட்ட உடனே காலையில் ஏழு மணிக்கு வாப்பா அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டார் ஏழு மணிக்கு இவருக்கு போய் அங்கே உட்காந்துட்டு என்னங்கிறாருன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்து செயல்படணும்னு டெல்லி விரும்புதுங்கண்ணா அப்படின்னு எடப்பாடியாருக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கு என்னடா அது நட்டா ஆஃபீஸ்லேருந்தே நம்ம கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இவருங்க வேறு மாதிரி பேசுகிறாரு அப்படின்ட்டு இவர் ஆனால் ஒரு பழுத்த அரசியல்வாதி இல்லையா என்ன பண்ணார்னா தம்பி நான் என்னோட ஸ்டாண்டை சொல்லிட்டேன் நான் இன்றைக்கி வேட்புமனு பண்ணுறதா இருந்தேன் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டதுனால ஒரு தோழமை கட்சிக்கிறத
ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணகிரிக்கு வந்தார் இவர் நட்டா வந்தாரா ஜேபி நட்டா வந்து அந்த அலுவலகத்தை திறக்க வைக்கிறார் அப்போ அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டு போகிறார் அண்ணா திமுகவோடு கூட்டணி தொடரும் அப்படிங்கிறார் நியூஸ் எயிட்டினோட முதன்மை செய்தியாளருக்கு பேட்டி கொடுக்குறப்ப உள்துறை அமைச்சர் சொல்கிறாரு தொடரும் அதில் இவர் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் கொடுக்குறாரு இவர் என்ன ஹிந்தி படித்து கிழிச்சு அண்ணாமலைக்கு ஹிந்திலாம் தெரியாது ஹிந்திலாம் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது இவர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறாரு தொடர்கிறது இருக்குதுன்னு தான் சொன்னார் சொன்னார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேசிய கட்சியுடைய நியமிக்கப்பட்ட மாநில தலைவர் இவரா அந்த கூட்டணி முடிவு பண்ண பிஜேபி பார்லிமெண்டரி போர்டு தான் முடிவு பண்ணும் மத்திய தலைமை தொடர்ந்து சொல்லுது நாங்கள் அதிமுகவோடு தான் கூட்டணி அப்படிங்கிறப்ப ஸோ இவருடைய அறைவேக்காட்டுத்தனம் முந்திரி கோட்டத்தனம் ரெண்டு நிகழ்ச்சி சொன்னதில் வெளிப்பட்டு போச்சு இல்லை இப்போ நீங்க அண்ணாமலை டபுள் கேம் மாறாரு நீங்க சொல்றீங்கல்ல இப்போ அப்படி பார்த்தா அந்த கூட்டணி தொடர்பா அமித்ஷா ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார் இங்க வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிட்ட மாத்தி சொல்றார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க அதே மாதிரி ஜே பி நட்டாவும் அமித்ஷாவும் கூட்டணி கூட்டணி தொடர்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத தாண்டி இவர் ஒரு புதுசா ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்போ அண்ணாமலை டெல்லி தலைமை இதெல்லாம் வந்து தெரியாம கண்டுக்காம இவ்வளவு கருத்துக்கள் அவர் தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி அப்படி இல்லை அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க மூணாவது ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அண்ணாமலை அந்த அவரோட தொங்கு சபை ஒரு அடியால் மாதிரி கூட தெரியுவார் யார் பேர் அமர் பிரசாத் ரொட்டியா ரெட்டியா சம்சாகுல ரொட்டியா அமர் பிரசாத் ரெட்டி அது தமிழ்நாட்டுக்கே பரிச்சயம் இல்லாத பேர் இங்கே யாராவது பின்னாடி வச்சு திரிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி பேர் அதை அதை விட்டுருங்க அது வேறு விஷயம் இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர அவர் ஏதோ கலையணியோ விளையாட்டணியோ ஒரு இதில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவரை தவிர தமிழ்நாட்டோட செகண்ட் லைன் பிஜேபி லீடர்ஸ் வானதி சீனிவாசன் ப்ரொஃபஸர் சீனிவாசன் இல்லை அந்த இவரோட சரத்குமார் கட்சியிலேருந்து வந்து கரு நாகராஜனோ இல்லை அமைப்பு செயலாளர் கேசவ விநாயகமோ வேறு யாராவது அண்ணாதிமுகவுக்கு எதிராகவோ இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகவோ இது வரைக்கும் பேசியிருக்காங்கன்னு கேன் யூ நேம் அட் லீஸ்ட் ஒன் அண்ணாமலை மட்டுமே தமிழக பிஜேபி இல்ல அண்ணாமலை வந்து தலைவர் பிஜேபிங்கிறது சொல்ல போனா ஒரு கூட்டு சித்தாந்த கட்சி அது அங்க ஒரு மையக்குழுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மையக்குழு தான் முடிவெடுக்கும் அண்ணாமலை அவரோட முடிவு ஒரு பத்து ஒரு பிஜேபிக்கு நாளைக்கு ஒரு பத்து சீட்டு கொடுக்குறாங்க கூட்டணி ஏற்பட்டு எடப்பாடி பழனிசாமின்னா அந்த பத்து வேட்பாளர் யாரும் அண்ணாமலை முடிவு பண்ண முடியாது மையக்குழுன்னு சொல்லுவாங்க அமைப்பு பொதுச் செயலாளர்னு அதில் ஒரு பதவி இருக்குது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிரசிடென்ட் கேசவ விநாயகன்னா அமைப்பு செயலாளராக இருக்கு ஏன்னா அந்த கட்சியில் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுவேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த ஸ்டேரிங் கமிட்டி தான் முடிவெடுக்கும் மையக்குழு தான் முடிவெடுத்து இவங்க வேட்பாளர் அந்த மையக்குழுல இருக்கிற இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் இல்ல இந்த அதிமுக திமுக போன விபி துரைசாமி இந்த மத்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா இவங்களை விட்டுருங்க அவங்க பிஜேபி சித்தாந்தவாதிகள் கிடையாது அந்த கட்சியோட ஐடியாலஜி அவங்களுக்கு தெரியாது யாராவது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகவோ அதிமுக எதிராகவோ பேசியிருக்காங்களா ஸோ என்ன சொல்லணும் தமிழக பிஜேபியில் அண்ணாமலை மட்டும் தனித்தீர்வு ஒட்டுமொத்த கட்சியும் நான் அறிந்த வரை நான் ஏன்னா அந்த கட்சியில் ட்ராவல் பண்ணதுனால அந்த கட்சியில் உள்ள நிறையா பேர் எங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க தொண்ணூறு சதவீத பாஜகவினர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பின்னாடி நம்ம நின்னாத்தான் ஜெயிக்க முடியும் நான் ஒன்று கேட்குறேன் பிஜேபி வளரணும்னு நான் ஒரு அதிமுக காரேன் வளரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன காரணம்னா அப்படி போனா இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ஆகும் இல்ல நான் சொல்றது கேட்டுங்க அறுபத்தி ஏழுல பெருந்தலைவர் காமராஜரை தோற்கடிச்சு இந்த திமுகவை கொண்டு வந்து மக்கள் தமிழக மக்கள் பெரும் ஒரு பாவத்தை பண்ணாங்க அந்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தமா என்ன பண்ணணும்னா திமுக வந்து இந்த தமிழக அரசியல் வந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அண்ணா திமுகவுக்கு மாற்றாக பாஜக தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்ததுன்னா நல்லது நிச்சயமாக நல்லது ஒரு தேசிய கட்சி தேசிய சிந்தனை உள்ள ஒரு மாநில கட்சி அண்ணா திமுக அப்படிங்கிற ஒரு இது வளர்ந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால் அது வளரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன கட்டமைப்பு உங்ககிட்ட இருக்குது என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்ககிட்ட இருக்குது சும்மா அந்த பா வெங்கல கடைக்குள்ள பூந்த யானைங்கிற மாதிரி வெறும் சத்தம் என்ன ப்ரூவன் பண்ணியிருக்காரு அண்ணாமலை வந்து எனக்கு தெரியும் இல்ல அண்ணாமலை வந்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு எழுச்சி கிடைச்சிருக்கு பெரிய எழுச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுடைய போக்கஸ் வந்து அண்ணாமலை பக்க பக்கம் பெரிய எழுச்சி கிடைச்சிருக்கு நான் மறுக்கவே இல்லை சோசியல் மீடியாவில் கிடைச்சிருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ அண்ணா திமுக தயவுலன்னு நாலு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சாங்கல்ல யாரையா ஒருத்தர் ரிசைன் பண்ண சொல்லுங்க அந்த இடத்துல அண்ணாமலை நிற்க சொல்லுங்க ஓட் நான் ஜெயிக்க வேண்டாம் ஓட்டு வாங்க உங்களுக்கு பின்னாடி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஒரு ஆள் போய் குளத்துலேயே விழுந்துட்டு செத்து போயிட்டான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியுங்களா அந்த கே டி ராகவனை வந்து அசிங்கப்படுத்தி ஏன்னா அன்றைக்கி இருந்த ஒரே சீனியர் மோஸ்ட்லி கே டி ராகவன் கே டி ராகவன் விவாதத்தில் பங்கேற்கிறார் அப்படின்னா மாற்று கட்சிக்காரன் திமுக காரன் கூட உட்காந்து பார்ப்பான் இப்போ இளகணேசனுக்கு அடுத்த ஒரு ஆக சிறந்த ரொம்ப நிதானத்தோடு கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனோட ஒரு பர்சனல் பலகீனத்தை போய் வெளியிட்டு அவனை அசிங்கப்படுத்தி அவனை கேவலப்படுத்தி அந்த ஆளை வெளியே அனுப்பி இதுதான் ஒரு தலைமை பண்பாது அண்ணாமலை வந்து ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தில் தான் சொன்னேன் ஒரிஜினல் பால்கார அண்ணாமலைக்காக உருவாக்கப்பட்ட தலைவர் பால்கார அண்ணாமலையோட சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு வான்டடாக பிஎல் சந்தோஷனால் வந்து பிஜேபியில் ஏறிட்டார் எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது அவர் ஒரு வேலை ச இன்னொன்று நல்லா சொல்கிறேன் அண்ணாமலை பற்றி ஒரு பெரிய ச ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லைன்னு அண்ணாமலை பறக்க சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஒரு ஈவேர் ஆஃப் ஃபாலோயிஸ்ட் அவர் பிஜேபிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ஈவேர் ஆஃப் ஃபாலோயிஸ்ட் பிஜே அவர் நடுவில் கவனிச்சு பாரு கொஞ்ச நாள் நான் என்ன இது பார்க்கிறேன்னா விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் இந்த தேசியம் கடவுள் இதெல்லாம் அவர் பேசுனதே கிடையாது அவர் பெரியாரிஸ்ட்டு இதெல்லாம் போனவர் அவர் ஆனால் அப்பையும் சொல்கிறேன் அவரோட நேர்மை நான் சந்தேகிக்கவே இல்லை ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக ஒவ்வொரு தமிழனும் காலரை உயர்த்திக்கிற அளவுக்கு ஒரு நேர்மையான ஐபிஎஸ் அதிகாரி அரசியல்வாதியாக ஒரு டபுள் ஜீரோ யாரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் கூட்டணி கட்சி நட்பு கட்சி நேச கட்சினா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நான் தான் சொல்கிறேன் ஊழல் பட்டியில் வெளியிடுங்க அதிமுக மேலே இருந்தா அதாவது நூறுரூவா திறனமை திரண்டனா ஆயிரம் கோடி திறனமை வந்து ஊழல்வாதியா அப்படின்னு தமிழக மக்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் எந்த கட்சி இதுன்னு யோகியம் சார் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக காரன் மிஞ்சி போனால் அவன் ஆட்சியில் முறைகேடு நடந்தால் நூறுரூவா நடந்திருக்கும் ஆனால் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி நடிக்கிறவன் திமுக இதை மக்கள் புரிஞ்சுக்கும் அண்ணாமலைக்கு தெம்பு திராணி இருந்தால் வெளியிட சொல்லுங்க ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் பாஜகவின்னு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் அந்த கட்சி இன்னைக்கு இயல்பாகவே சொல்ல போனால் ஆல் கிரெடிட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேதகு இன்னைக்கு கவர்னர் இருக்காங்க அவங்களாலையும் எல் முருகனாலையும் எல் முருகன்ட்ட ஒரு சர்ச்சை உண்டு கட்சியில் தேவையில்லாத சில பின்னணி கொண்டவங்களாம் கொண்டு வந்து சேர்த்துனாங்க அப்படிங்கிறத அதை தாண்டி அவங்க எடுத்த முயற்சியோட தொடர் வழிப்பயணம் அதை வந்து கிரெடிட்டை இவர் எடுத்துக்கிட்டார் நான் சொல்கிறேன் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் வளர்ந்துருக்குதுன்னா அண்ணாமலை அவருக்கு நேரடியாக ஒரு சவால் கேட்குறேன் நாலு பேர்த்த ரிசைன் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களே அங்கே நில்லுங்க அட திமுக தான் ஜெயிக்கும் நாங்களுமே ஜெயிக்க மாட்டோம் எங்களை மிஞ்சிட்டு ரெண்டாவது இடத்துக்கு வாங்கப்பா ஓகே சார் இப்போ வந்து கே பி முனுசாமி சொல்கிறார் இந்த ஊழல் பட்டியலில் வெளியிட சொன்னது வந்து அவர் பாஜக தலைவராக இந்த ஊழல் பட்டியலில் வெளியிடுறாரா இல்லை தனிப்பட்ட அண்ணாமலையாக இந்த ஊழல் பட்டியல் வெளியிடுறாரா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கே இருக்குது கே பி முனுசாமி அண்ணன் சொன்னதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் விளக்கம் சொல்கிறேன் இது அண்ணாமல் அதாவது கேட்டீங்க இது எப்படி சார் பிஜேபியோட அகில இந்திய தலைமையோட ஆசீர்வாதம் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவார்னு கேட்டீங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க கர்நாடகாவில் பிஜேபி ஜெயிக்கணுங்கிறது என்னுடைய உளப்பூர்வமான ஆசை இல்லை சார் நம்ம கர்நாடக தனியாக பேசுவோம் கேட்ட கேள்விக்கு தான் சார் சொல்கிறேன் ஆசீர்வாதமும் மோடியினுடைய ஆசீர்வாதம் அண்ணாமலைக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே இன்டெரக்டாக நிறைய இடங்களில் சொல்கிற மாதிரி தெரியும் சங்கர் நீங்கள் அண்ணாமலைக்கு இப்படி முட்டுக் கொடுக்குறீங்களா அதுக்கு தான் விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிற உடவே மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் கர்நாடகாவில் பிஜேபி ஜெயிக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஆனால் அங்கே தே ஆர் ஸ்ட்ரகிள் டெய்லி முன்னணி தலைவர்கள் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ கர்நாடகா அவங்களுக்கு பெரிய தலைவலி பிஜேபிக்கு ஏன்னா அது விட்டாங்கன்னா முதல் தென் தமிழ் அது ஐ மீன் சவுத் இந்தியாவில் பெரிய ஒரு லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதாகிடும் ஏழு மாநில தேர்தல் அவங்க எதிர்நோக்கி இருக்கிறாங்க இந்த இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த ஏழு மாநில தேர்தலையும் பிஜேபி ஜெயிக்கணும் அதில் ஒரு இடத்துல தோற்றா கூட பிஜேபிக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்துடும் ஸோ அது அவங்களுக்கு முதல் பிரச்சனை ரெண்டாவது பாராளுமன்ற தேர்தல் இந்த இருபது இருபத்தி நாலில் தேசிய அளவில் என்ன மாதிரியான கூட்டணி ஏன்னா நிறையா பேர் இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போயிருக்காங்க அவங்களெல்லாம் திரும்ப உள்ளே கொண்டு வரணும் கூட்டணி பலப்படணும் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை தமிழ்நாட்டை பற்றி அவங்க எப்போ யோசிப்பாங்கன்னா அநேகமாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் தான் சிந்திப்பாங்க இவர் போன உடனே டெல்லியில் நட்டாஜியும் அமித்ஷாஜியும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை நமக்கு ஏன் அண்ணாதிமுகவோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அவங்கள பற்றி எதுவும் பேசாதீங்க அவங்களுக்கு எதுவும் எதிர்வினை பண்ணாதீங்கிறப்ப இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இல்லை இங்கே தான் முக்கியமான பாயிண்ட் எப்படி எண்பத்தி நாலில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜி அவர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு புரூக்லின் மருத்துவமனையில் இருந்தார் அப்போ என்னென்னா இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல்
இப்போ அதிமுக வந்து உட்கட்சி பிரச்சனையில் சிக்கி தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் நாம் அவங்கள வந்து ஒரு டைட்டன் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு அதிகப்படியான சீட்டு வாங்க முடியும் அப்படின்னு ஐம்பது வருஷ அரசியல் வாழ்க்கை அதாவது ஒரு மிக்ஸி எடுத்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரையும் அம்மாவையும் போட்டு அடித்து அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தீங்கன்னா அதான் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த ரெண்டு பேரோட திறமையும் ஒருங்கே பெற்றவர் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பின்னாடியே தலைக்கு பின்னாடி ஒரு வழிபட்டு இருந்தது திரைத்துறையிலேருந்து வந்தாங்க சாதாரண ஊர்லேருந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ உட்கட்சி பிரச்சனையை தாண்டி இந்த பத்து மாதமாக பன்னீர் செல்வங்கிற அந்த நயவஞ்சகம் கொடுத்த இது இவ்வளோனு கிடையாது இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காருனா அவருக்கு டிஆர் அரசியல் விளையாட்டை விளையாண்டு பார்க்குறாரு அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா இப்போ ஏதாவது நம்ம இப்படிலாம் பேசுகிறோம்னா நமக்கு பயந்துக்கிட்டு ஏடிஎம்கே சீட்டு கொடுத்துடும்னு நினைக்கிறாரு போதம்பி அந்த ஓரமாக போய் விளையாடுன்னு தள்ளிவிட்டு உங்கள் நீ ஆளே கிடையாது ஏன்னா எம் இது அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் தொண்ணூற்றி எட்டில் பிரதமராக இருக்கிறப்ப தமிழக பிஜேபிக்கும் அம்மா அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி இஷ்யூ வந்தது அப்போ அம்மா சொன்னாங்க தமிழக பிஜேபியோடு எனக்கு ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாது நான் எதாக இருந்தாலும் வாஜ்பாயிட்டையும் அத்வானிட்டையும் முரளி மனோகர் ஜோஷிக்கிட்டே தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி தம்பி நீ ஓரமாக போய் விளையாடு நான் எதாக இருந்தாலும் நட்டாஜிக்கிட்ட பேசிக்கிறேன் இப்போ கர்நாடக தேர்தல் விஷயமா சில இது பிஜேபியிலேருந்து சில உதவிகள் அதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன் கேட்டிருந்தாங்க தம்பிதுரை அதை போய் உள்ள முறையில் அதை பார்த்துட்டு வந்தார் நவம்பர் டிசம்பர் மாசத்துல தான் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணலாம் ஏழு மாநில தேர்தல்களில் பாஜக வெற்றி பெற வேண்டும் பாராளுமன்றத்துக்கு உரிய கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் நீங்க ஜெயிக்கிற சீட்டை வச்சுக்கிட்டு பிரதமர் நாளைக்கு மோடி ஆகாரா ஆக போறது இல்லையா அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறது கிடையாது கடந்த ரெண்டு எலெக்ஷன்ல பார்த்துட்டீங்க அதே மாதிரி வர்ற எலெக்ஷன்லையும் பிஜேபி இங்க தோத்தாலும் மோடி மத்தியில் ஆட்சி அமைப்பார் பிஜேபி ஜெயிச்சா பிஜேபியிலேருந்து சில உறுப்பினர்கள் அங்கே போவாங்க இவ்வளோ தானே வழி பிஜேபிக்கு தமிழ்நாடு இப்போ ஒரு முக்கியமான மாநிலமே கிடையாது சரி இவர் ஏதோ சொல்கிறாரா இவர் ஏதோ பண்ணட்டும் நவம்பர் டிசம்பரில் தானே அது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணுறியோ அப்படின்னு அவங்க அப்படியே கண்டும் காணாமல் இருக்கிறாங்க இல்லை கண்டும் காணாமனா அப்போ வந்து அண்ணாமலையை வந்து பாஜக தலைமை பாஜக அங்கீகரிக்கிறது அல்லது நீங்க என்ன வேணா பேசிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அடிப்பட்ட தொண்டர்கள் வந்து இதை எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்க இருபத்தி நாலு தேர்தல் போது எப்படி வந்து ஜெல் ஆகும் இது நீங்க கேட்ட கேள்வி நியாயமான கேள்வி அதாவது பாஜக மத்திய பாஜக ஒரு விதத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதிமுகவோட வலிமை எடப்பாடி பழனிசாமியோட பலம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களோட தான் இந்த தேர்தல இதையும் இருபது இருபத்தி ஆறையும் சந்திக்கிறோங்கிறது தெளிவா இருக்கிறாங்க இல்ல சார் நான் என்ன கேட்கறேன் டபுள் கேம் சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா டெல்லி மேலிடமே வந்து டபுள் கேம் விளையாடுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது எனக்கு பஸ் அதுதான் பஸ் சொல்ல வந்தேன் இப்ப அது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அண்ணாமலையத்தில் தவறான இன்புட்ஸ் அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து இல்லை இதுதான் சரியான நேரம் நம்ம அதிமுக நெருக்கடி பண்ணக்கூடிய நேரம் அதனால் இப்படி ஒன்றுங்கிறப்ப பிஜேபி அதையும் கண்டும் காணாமல் அப்படி விடுறாங்க ஸோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் சொல்கிறத நான் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தல டபுள் கேம் விளையாடுறாங்கன்னு இல்லை எந்த கட்சியும் அவங்களுடைய ஒரு நலன்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது அண்ணாமலையோட முன்னெடுப்பு எல்லாமே சூப்பர் இல்லை சரி நான் அதுக்கு இப்படி உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு ரிவர்ஸில் பண்ணுறேன் ஆ இப்படி நீங்கள் மூணு நாலு ஏழு அப்படின்னிங்கன்னா நான் வந்து ஆறு ஒன்று ஏழுன்னு சொல்கிறேன் இந்த நவம்பர் மாதமோ டிசம்பர் மாதமோ அண்ணா அதிமுகவோட கூட்டணி அப்படிங்கிறத பாஜக உறுதிப்படுத்துச்சுன்னா அண்ணாமலை தலைவர் இல்லைங்க அண்ணாமலை தலைவராக இருந்தால் தமிழக பாஜகவின் தலைவராக இருந்தால் அதிமுகவிற்கு உறவு கிடையாது பாஜகவோடு எழுதி வச்சுக்க நீ தேதி போட்டு இல்லை அதுதான் அது அண்ணாமலையே சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்கிறது என்ன அண்ணாமலையே சொல்லியிருக்காருல்ல போகிற வழி தெரிஞ்சிக்கிச்சு போகிற ரூட் தெரிஞ்சு அவர் வந்து உள்கட்சி அந்த கேன்சர் பேசன்ட் உள்ளரங்கத்தில் பேசும்போது கண்டிப்பாக அவரே சொல்லியிருக்கிறதா அவரே வந்து அவர் சொல்லாமல் உள்ளரங்க பேசினதை பற்றி நான் விவாதிக்க விரும்பலாம் என்ன தகவல் வந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் இல்லை அவர் அந்நியன் அன்பி மாதிரி ஒரு நேரத்துலையும் அந்நியன் மாதிரி ஒரு மாதிரியும் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு கேன்சர் பேசண்ட்டு நான் மூணு மாதத்தில் செத்து போயிடுவேன்னு சொல்கிறது எப்படி அது தெரிஞ்சு தான் சொல்கிறான் அந்த மாதிரி பாஜக அவருக்கு வந்து தமிழகத்தில் அதிமுக அப்படிங்கிறத அதிமுகவுடைய ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுடைய தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியோட ஆதரவு இல்லாமல் பாஜக ஒரு இடத்தில் நின்று ஜெயிக்க முடியாது தனியாக வேணால் அவங்கள போக சொல்லுங்க போக மாட்டாங்க போகிறது நல்லதும் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அண்ணாமலை வந்து என்னைக்கு வரைக்கும் இருப்பாருன்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இருபது இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பாஜகவுடைய மாநிலத்தோட மேனேஜராக அவர் செயல்படலாம் இல்லை இப்போ இன்றைய தருணத்தில் அப்போ வந்து டெல்லி பாஜக தலைமை பாஜக வந்து தர்ம சங்கடமான சூழலில் இருக்கும் ஒரு விதத்தில் கரெக்ட் நேற்று ஒரு இதில் பாண்டே கூ
இல்ல அப்படி பார்க்கும்போது அப்ப அண்ணாமலையா அப்ப வந்து அதிமுகவா அப்படிங்கிற தகப்பன் சாமி பழனிசாமியா திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையா அப்படின்னா மத்திய பாஜக வந்து தகப்பன் சாமி பழனிசாமி இல்லைன்னா நாம் அங்கே முகவரியே இல்லை அட்ரஸே இல்லை காலம் இல்லை ஏறுவதற்கு தோலும் இல்லை டெல்லியை எட்டி பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஏனியும் இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக முடிவு பண்ணி தகப்பன் சாமி பழனிசாமிங்கிற முடிவு தான் எடுப்பாங்க தேதி போட்டு இன்னைக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கோம் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி ஐபிசி நிர்வாகத்திற்கும் நேர்களுக்கும் நெறியாளருக்கும் நன்றி